गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम आपके फिजिक्स बुक के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट में भी जैसा कि आपने देखा होगा और सेल्फ स्टडी भी किया होगा अपने बुक से उसमें सिर्फ थ्योरी ही पोर्सन था एक दो न्यूमरिकल था और सेकेंड पार्ट में पूरा का पूरा थ्योरी है एक भी न्यूमरिकल नहीं है तो मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ जो क्या कुछ है टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से बता दे रहा हूँ क्या कुछ है आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं आपको बहुत सही से अच्छे से समझ आ जाएगा तो देखिए क्या है पहला टॉपिक पहला टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हम लोग फर्स्ट पार्ट में भी पहले वीडियो में भी देखा था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करेंट इसमें है द इलेक्ट्रिक करेंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर सेम चीज़ है पहले और इसमें भी तो कुछ पॉइंट है इलेक्ट्रिक करेंट के बारे में है सो so, क्या है देखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन वन सेकेंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट मीन्स अगर आप देखते हैं कोई अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसका रेटिंग होता होगा फाइव एम्पेयर फाइव एम्पेयर अगर उसका रेटिंग होता कहीं रेटिंग होता होगा फाइव एम्पेयर मीन्स फाइव एम्पेयर कहने के मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड दर्शाता है जो फाइव एम्पेयर उसको करंट चाहिए कितने मैग्नीट्यूड में करंट चाहिए फाइव एम्पेयर तो वही करा है जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक चार्ज पास कर रहा है एक सेकेंड में कितना पास कर रहा है एक सेकेंड में उसी को उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं मतलब फाइव एम्पेयर पास कर रहा है तो उस इस रेशियो पर डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना पास करेगा एक पॉइंट पर सेकेंड वही बताता है जो कितना अम्पेयर होगा इस करेंट फ्लो कर रहा है दूसरा है इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो इन द वायर दैट इज करेंट फ्लो फ्रॉम हाईर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अब नॉर्मल देखिए यहाँ पर हमने बताने की कोशिश की है एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग झरने का पानी गिरते हुए देखा होगा टी में तो झरना का पानी पहाड़ी के ऊपर से गिरता है कहाँ पहाड़ हाइयर लेवल टू लोअर लेवल गिरता है ऊंच ऊपर से नीचे की ओर गिरता है वैसा ही इसमें भी बताएगा करंट फ्लो होता है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर द पोटेंशियल डिफरेंस होता है अगर दो दो टर्मिनल के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होने का कारण होता है अगर दोनों अगर सेम लेवल पे हो तो फ्लो वो पॉसिबल है नहीं पॉसिबल नहीं है इसलिए हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो होता है अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है अगर इफ ए चार्ज ऑफ क्यू कोलम क्यू कोलम्स फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन टाइम टी सेकेंड्स देन मैग्नीट्यूड आई मैग्नीट्यूड आई ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोइंग थ्रू ए गिवन बाई इस फॉर्मूले के मदद से मूव करेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा अगर क्यू कोलम ऑफ चार्ज मूव कर रहा है टाइम टी सेकेंड में तो अगर हमको करंट का मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो क्यू बाई टी अगर करते हैं तो हमको करंट का मैग्नीट्यूड मालूम हो जाएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको आप ध्यान रखें इससे आगे न्यूमरिकल भी है आगे देखते हैं क्या है एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करेंट इज एम्पेयर एम्पेयर मैंने पहले यहाँ पे बताया था फाइव एम्पेयर को इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का रेटिंग किया जाता है कि इसको इतना मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट चाहिए तब ये मशीन या ये इंस्ट्रूमेंट ये डिवाइस रन करेगा तो वो मैग्नीट्यूड बताता है फाइव एम्पेयर जो है या कहीं टू पॉइंट फाइव एम्पेयर आपका चार्जर का एम्पेयर होता है तो उसमें इतना एम्पेयर चाहिए तो ये मशीन ये इंस्ट्रूमेंट रन करना शुरू करेगा विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए ठीक है अब करें करेंट को हम मेजर कैसे करते हैं तो करेंट इज मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एम मीटर एक एम मीटर इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम करेंट को मेजर करते हैं जो कि हमेशा सीरीज में कनेक्टेड सीरीज में कनेक्टेड होता है अब देख रहे हैं अगर आपको बी टू सी पॉइंट के बीच में मान लीजिए ये आपका फैन है तो आपको फैन के बीच में करंट मेजर करा करना है जो फैन को कितना अमाउंट ऑफ कितना मैग्नीट्यूड का करंट मिल रहा है तो आपको फैन के सीरीज में एम मीटर लगाना होगा तो ये रीड करके बताएगा जो फैन में कितना मैग्नीट्यूड का करेंट जा रहा है कितना मैग्नीट्यूड का करेंट इस कंडक्टर में पास हो रहा है एम मीटर जो बना होता है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस से बना होता है देखते हैं क्या है फिर अगला टॉपिक हाउ द करेंट फ्लोज इन ए वायर 
करंट कैसे फ्लो वायर करता है नॉर्मल समझिए आप जो एक मेटल वायर है एक कंडक्टर है अगर उसमें कोई सप्लाई सोर्स कनेक्टेड नहीं है तो वही सब यहाँ लिखा हुआ है अगर कोई सप्लाई सोर्स नहीं कनेक्टेड है तो उसका प्री इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रैंडमली इधर उधर घूमते रहेगा लेकिन जब उस पर हम एक फोर्स देना शुरू करेंगे एक फोर्स देना शुरू करेंगे तो एक जिस डायरेक्शन से फोर्स देंगे उसके अगले डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट कर जाएगा तो देखिए जैसे हमने यहाँ सप्लाई सोर्स उसी कंडक्टर में सप्लाई सोर्स कनेक्ट किया तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है निगेट निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने लगा हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है सो निगेटिव टर्मिनल की ओर से फोर्स इसको मिलता है तो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करना लग, लगता है अगर इस पॉइंट को हम बी बोले इस पॉइंट को ए बोले तो इलेक्ट्रॉन बी टू ए मूव करने लगता है बी टू ए मूव करने लगता है वही यहाँ लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ When metal wire is not connected to supply source, electron present in it moves randomly. Randomly घूमेगा जिग जैग मोशन इधर उधर टेरा मेरा घूमेगा But when it is connected to a supply source, electron moves from negative terminal, moves from negative terminal to positive terminal. आप देख रहे हैं यहाँ भी निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है बिकॉज वी नो डेट इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज दे स्टार्ट फुलिंग फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल ठीक है अब आते हैं देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है तो इलेक्ट्रिक सर्किट ए कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ ए वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंस और लोड एंड ए स्विच क्या है एक रेजिस्टेंस एक स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स स्विच कहाँ कनेक्टेड हुआ दोनों टर्मिनल के बीच में एक सेल या बैटरी भी हो सकता है एलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट ए कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट उसको कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूस होते रहे कहीं जाके रुक ना जाए कंटिन्यूस फ्लो होते रहे और उसके कंटिन्यूस सिटी को मेंटेन करने के लिए कोई कंडक्टिंग पाथ हो जैसे कि रेजिस्टेंस लोड अब बिजली आ रहा है फैन ऑन करते हैं तो वो कंडक्टिंग फैन इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है कंडक्टिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाता है आइए इलेक्ट्रिक सर्किट को सिंपल वर्ड में देखते हैं क्या कहता है तो कहता है एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम वोल्टेज सोर्स और करेंट सोर्स इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करना शुरू करे वोल्टेज सोर्स से करेंट सोर्स से कंटिन्यूसिटी मेंटेन मेंटेन करते हुए तो आप देखते हैं ये डायग्राम में क्या क्या है तो डेफिनेशन के अनुसार इलेक्ट्रिक सर्किट के डेफिनेशन के अनुसार एक रेजिस्टेंस होना चाहिए एक सर्किट में रेजिस्टेंस आर यहाँ पे है एक स्विच होना चाहिए एक स्विच है देखिए हम ऐसे दिखा रहे हैं आपको एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस स्विच स्विच भी है दोनों टर्मिनल के बीच में एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के बीच में एक स्विच है फिर एक सेल या बैटरी होना चाहिए तो हमने बैटरी कनेक्ट किया है ज़्यादा सप्लाई सोर्स देने के लिए तो देखिए हमारा एक कंटिन्यू यहाँ से अगर सप्लाई सोर्स देना शुरू करते हैं तो एक कंटिन्यूटी अगर स्विच ऑन होता है अभी स्विच ओपन है ऑन नहीं है ऑफ है तो स्विच अगर ऑन होता है तो एक कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए सर्किट कम्प्लीट है एक लूप का फॉर्मेशन सर्किट कर रहा है लूप मीन्स क्लोज पाथ क्लोज पाथ का फॉर्मेशन तो इसको इलेक्ट्रिक सर्किट हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट है आगे भी एक आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का टॉपिक होगा जिसमें सर्किट बनाना आपको बताया गया होगा सर्किट सिंबल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सिंबल की मदद से तो आप सिंबल अगर जानते हैं तो सर्किट आसानी से बना सकते हैं जो कैसे क्या आपको अगर बताया जाए अगर यही मान लीजिए यही सर्किट डायग्राम आपको दिया गया अगर रहे जो एक लोड है क्वेश्चन रहेगा अगर एक लोड है एक बैटरी या स्विच क्लोज है लोड में बल्ब दे 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 जो बल्ब ग्लो कर रहा है तो आप कैसे उसको बनाइएगा जैसे सपोज कीजिए हमने ये पहले बैटरी लगाया फिर जाके लोड कनेक्ट किया लोड मिस रेजिस्टेंस मिस लोड होता है ठीक है ये आप लोग जान जाए ये देखिए स्विच मैंने ऑन कर दिया ये मैंने स्विच ऑन कर दिया जब ये दोनों कनेक्टेड हो एक यहाँ पर देखिए यहाँ ओपन है यहाँ कनेक्ट कर दिया अगर तो ये सोचा तो यहाँ जो भी लोड होगा वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा इट स्टार्ट देयर वर्किंग्स जैसे फैन होगा तो चलना स्टार्ट कर देगा बल्ब होगा तो ग्लो ना स्टार्ट हो जाएगा एक क्लोज पाथ बन चुका है यहाँ ओपन पाथ बना हुआ है तो यहाँ क्लोज पाथ बन चुका है तो ये जलना शुरू कर देगा 
अब देखिए इलेक्ट्रिकल सिंबल को देखते हैं क्या कुछ है देखिए टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय मेकिंग द एक्चुअल स्केचेस और वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज डिफिकल्ट जॉब एंड टाइम टेकिंग अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक सर्किट का हमको अगर डायग्राम बनाने दे दिया जाए तो अगर हमको एक लोड लोड के रूप में फैन है फिर बल्ब है फिर फ्रिज है या बड़ा भारी भारी इक्विपमेंट लगा हुआ है फिर सप्लाई सोर्स में बैटरी कनेक्टेड है स्विच है अगर उसका एक्चुअल डायग्राम बनाने लगे फैन का एक्चुअल डायग्राम बनाने लगे फैन का एक्चुअल डायग्राम ये तो नॉर्मल ही तो डायग्राम की तरह ही बना दिया अगर एक्चुअल डायग्राम बनाने लगे बल्ब का एक्चुअल एक्चुअल डायग्राम बनाने लगे तो बहुत टाइम लगेगा और देखने में भी ज़्यादा बड़ा डायग्राम बनेगा तो और दिक्कत दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा आएंगे तो ये सब दिक्कतें खामियों को लिमिटेशन को हटाने के लिए ड्रॉबैक को हटाने के लिए सो साइंटिस्ट लोगों ने विचार करके हर एक इक्विपमेंट का हर एक डिवाइस का अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का एक स्पेसिफाइड पर्सनल अपना पर्टिकुलर सिम्बॉल दे दिया है तो आइए देखते हैं जो ये सिम्बॉल क्या क्या है बैटरी का अगर सेल सेल में सिंगल बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो उसको उसका सिंबल ये है बैटरी का सिंबल ये एक सिंगल लाइन अगर कहीं हो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में तो कनेक्टिंग वायर्स होता है फिर जॉइंट वायर को हमको अगर जॉइंट वायर को डिनोट करना है देख रहे जॉइंट वायर को कैसे डिनोट किया है अगर सर्किट में बनाना हो जॉइंट वायर तो उसको ऐसे डिनोट करिएगा फिर अगर वायर एक वायर क्रॉस कर रहा है दूसरे वायर को बिना टच किए आप देखते होंगे नॉर्मल अपने गांव घर में भी ट्रांसफार्मर से अगर एक वायर दूसरे वायर से क्रॉस करता है तो उसमें टच नहीं करता है टच करेगा तो सॉफ्ट हो सॉफ्ट इलेक्ट्रिकल सॉफ्ट हो जाएगा तो बिना टच किए अगर दिखाना है तो उसका डायग्राम ये है फिर फिक्स रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का डायग्राम वेरिएबल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस चेंज भी किया जा सकता है तो उसको रेओ स्टार्ट करते हैं उसको रेओ स्टार्ट करते हैं जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं उसका डायग्राम ये है रेजिस्टेंस बना दीजिएगा ऊपर से इसे करके एरो दीजिए या रेजिस्टेंस बना के बीच से एरो एक निकाल दीजिए तो उसको रेओ स्टार्ट करते हैं फिर आता है एम मीटर को कैसे करते हैं फिर वोल्ट मीटर फिर गेलबेनोमीटर देख रहे हैं गेलबेनोमीटर ओपन स्विच ओपन स्विच ये हुआ और फिर एक क्लोज स्विच इलेक्ट्रिक बल्ब Thank you